No tere taas! Täna jälle siis tünopäev ja, ja ma sõidangi siin Aladini lendava vaibaga, et kollegi Ammu sõitnud sellise, sellise õlju või kõrge pilliga, nii et tegemist on Jeep Grand Cherokee SRT8 vanema mudeliga, millel on siis peale pandud ka kompressor ja ma tean seda, et see auto sõidab kiirendusvõistlustel päris tihti ja, ja parim ma saan aru, et see on kuski seal 11,5 sekundit see tähendab seda, et siin on 7-800 obu jõudu kindlasti muidu see lendab vaib nii kiiresti ei lendaks aga minu eesmärk on siis vaadata see seade üle natuke kohandada, sest rauda on veidi muudetud ma sain aru, et klient on siia pannud uued nukvõllid ja mingid vidinad veel, siis see ei pruugi enam, enam selle see seade olla, siis enam pädev, nii et vaatame, läheme tünnosse, paneme kinni ja hakkame siis tõmbama ja vaatame, monitoorime ja logime ja katsetame, testime ja vaatame, kas saame selle autoga kiiremaks nii et koja on tünnos Nii, väga kaua ei läinud, ei läinud lõuna niigi tegelikult, aga, aga auto pidime ka üks tünnast maha võtma, sest hilnemisid, hilnesid mõned probleemid. Algus ma arvasin, et, et probleemid on sellised, millest saab seadistades üle, aga, aga kõige suuremaks takistuseks sai meil see, et see auto viskas käigu kastist, viskas päris palju õli välja seal tuulutusest ja ma ei tea, no, siin omanik arvas, et võib olla äkki liiga palju see sisse aga kuna see on summuti kohal see tuulutus ja see kõik tilkus kogu aeg summuti peale siis ma ei saanud enam edasi töödata sellest, et tulekahju ilmselt oleks natuke, natuke ullem kui kui pooleliend töö aga mis ma veel avasin? ma avasin selle, et, et kuna ta vahetas nukvõllid ära ja seal midagi veel siis see tõi kaasa selle, et kütuse segu oli üleval pöördes väga väga lahja ja, ja nii kui 0,7 parri kompressori saavutas nii kütuse segu läks 13 ja isegi lahjava peale ja ma tegelikult pääsin ja pääsin ja proovisin ja seadistasin ja lõpuks sain ta 12 poole peal seal üleval mis on nagu viimane, viimane piir kuigi see minu jaoks on ka tegelikult väga lahja, sest surve aste on sellel mootoril väga kõrge ja, ja nii kui ma hakkasin kütust lisama, nii hakkas siia üles see jõudu tekkima ja no ma see tegelikult sain ka 626 ratta obujõudu ja 800 Nm, aga lõpuks ma jätsin talle sellise jätsin talle selle seade, et 620 obujõudu rattast ja 800 Nm et teha see auto korda on seal bensupumba probleem on seal bensupumba toite probleem on seal piustit teada, ma seda ei tea aga see tuleb ennem korda teha ja siis paugutame edasi ja on jälle see, et, et pääsime hooaja, ma arvan selle autoga ja kui see kütuse segu oleks nii lahja olnud väga pikka aega ja, ja, ja oleks sattunud vähe kehvem kütus ka sellel päeval siis oleks kolvile auk sisse tuld et see, see ei ole kellegi hea nii et Jälle üks edukas tööpäev, mitte küll maksimum jõu poolest ja mitte ka ütleme siis sellise ideaalne seade poolest, aga 
auto jääb terveks, mis on kõige olulisem. Ja Tüno Pink ei ole ainult võimsuse mõõtmine, vaid Tüno Pink on diagnostika, vigade otsimine, koormamine, ütleme sõidu imiteerimine ja selle käigus võib tulla nii mõndega huvitavalt välja. Ma nüüd lähen, sõidan tagasi ja vaatan, panengi Tünost tulet kustu, sest et sellest Tünost tulet peavad olema öösel kustus. Nii, uks ka kinni. Auto on siin. Lähen teen väikse tiiru. Muidu täitsa viisakalt sõidab, et midagi pole öelda. Aga see summut on väga ebaõnnestunud, see käib kuskile silla tala vastu pläriseb ja siis kuski asvalte politsist üle sõidad, siis käib kolaki kolaki vasta põhja. Aga muidu on okei. Summut ei teha korda ja segud tunduvad niimoodi kruisides. Reviib küll. Panime selle väikese õhuviltri tagasi sellega muidugi kiivutada ei toi. Kulaga siis selge, et võtame järgmise töö ja kohtume jälle.